naman ang attitude. Mm. At ito, una pa lang, unang experiment pa lang natin. Tingin ko mabibilib ka na rito. Talaga? Oo. Yeah. Gagawa tayo ng bubble cloud fountain. Wow! wow! Oh. Sarap! Pakinggan! Huh? Experiment Ang mga kailangan natin ay believers, liquid soap, Go Warm water, sure. dry ice, dry ice. at uh, isang lagyan, palanggana, bowl, vase, at uh, oh. tong. Huwag oh. oh. ng dry ice, mga i-believers. Okay? So, first step, pupusan natin ng liquid soap. Ooh. Ito so, na talaga. Hmm. Design nga lang. Haluin naman natin ng warm water. Warm water! So siguro mga 2 to 3 parts of water is to 1 part of liquid soap. Wow! Marami na may yata ito. Marami ang tubig? Oo. Mix-mix natin. Mix-mix. Anong mga kayo? And then, the last step, lalagyan na natin ng dry ice. Yeah! Boom. Yan na, ho. Boom. Para mas wala kasing effect. Dumihan pa natin. Ayan, maapaw na siya. So many bubbles! Okay, okay, ito na. Paglaroan na natin. Kalingan mo. Sobrang cool. Sobrang cool. One, two, three. Woo! Ang dry ice ay frozen carbon dioxide na may karaniwang temperature na negative 78.5 degrees Celsius o negative 109.3 degrees Fahrenheit. Nang ang dry ice ay inilabog sa tubig na may mas mataas na temperature, nagkaroon ng endothermic reaction. Naabsorb ng dry ice ang heat o init mula sa hot water. At dahil tumaas ang temperature, ang carbon dioxide ay bumalik sa pagiging gas. Ang tawag sa transition from solid to gas ay sublimation. At dahil mainit ang tubig na nilagyan ng liquid soap, ang water droplet sa ibabaw ng surface nito ay naging water vapor na maputi at parang cloud. Natrap ng manipis na layer ng soap at water molecules ang carbon dioxide gas at water vapor. Pero dahil parehong magaan ang dalawang gas, umangat ito. Kaya nagkaroon ng bubble fountain. Nang putukin ang bubbles, nakawala ang maputing water vapor kasama ng carbon dioxide gas. Kaya, nagkaroon ng clouds. I believe...